Tamang kaalaman tungo sa malayang kaisipan. Ako po si Ferdy Isleta. Ang kultura ay susi sa kadakilaan. Ako po si Annie Louise. Isang oras ng ang kailangan. Ako po si Renena Peñas. At ito ang Padayon Presents the NCCA Hour. Sulong na! Dayon, the NCCA Hour. Sulong na. Di malilimutang mga karakter ni na Candida Marasigan, Donya Lupe, Lady Macbeth, Desdemona, Nina Bernarda Alba, Sarah Bernhardt, at marami pang ibang makapangyarihang tauhan sa parehong lokal at inangkat ng mga dulang pang entablado ay binigyang muka at kawangis na makapangyarihang pagsasabuhay ng isang tunay na alagad ng sino. Nagsimula sa kanyang kabataan, nagpaanod sa hiwaga ng hiraya ng kanyang burang isipan, patungo sa pinilakang entablado at naghatid ng hindi lamang kasiyahan, kundi pati ng makakabulhang mga mensahe sa mga mananood. Ang kanyang mga pagganap, pagtatanghal, at mga isinulat ng mga obra gamit ang kanyang angking husay at dedikasyon para sa sine ay nag-iwan ng maningning na marka, pamantayan 
at mahalagang kayamanan sa kultura ng Pilipino. Ika-26 ng Enero, taong 1917, sa lungsod ng Rojas, lalawigan ng Kapis, ipinanganak si Lourdes Genoveva Dolores Pardo Ontiveros sa mag-asawang Jose Ontiveros, west ng kataas-taas ang hukuman ng Pilipinas, at Vicenta Ruiz Pardo, ang kanyang butihing may bahay. Panganay sa walong lalaki at dalawang babae, lumaki ang magkakapatid na may malawak na imahinasyon mula sa bulto-bulto mga libro hanggang sa kalawakan ng bukirin na kanilang naging palaruan. We have other singers also from Roja City and from Capi. Si uh, Daisy Ontiveros Avellana naman is actually uh, married to an Avellana of, uh, from Iloilo. Si uh, Daisy Ontiveros Avellana naman is known more for uh, street theater. It's parang stage than musical theater. Nag-aral at nagtapos ng pilosopiya sa Universidad ng Pilipinas taong 1937. Siya ay naging miyembro ng College Editors Guild at nagsulat para sa Philippine Collegian. Nang siya ay labing walong taong gulang, naiuwi niya ang pangatlong gantimpala para sa Free Press Short Story Contest taong 1935. Dahil sa kanyang popularidad sa kapwa mag-aaral, siya ay nailukluk bilang pangulo ng UP Women's Club. Bukod sa pagsusulat, aktibo rin si Daisy sa pagmomodelo. At pagganap sa mga dula, sa mga entablado. Sa ilalim ni Jean Edades, kanyang profesor sa Ingles at guro sa drama, Estrella ng entablado ng universidad at laging gumagana bilang pangunahing tauhan. Sa isang dula na kanilang itinanghal, ay binigyan siya ng bahagi bilang kasambahay. Marahil dahil sa kanyang kasalukuyang estado bilang artista sa teatro, ay dagli siyang nagtahilan at umiwas sa pagganap. Ang kanyang sinabi sa kanyang mga magulang ang pangyayari ay pinagalitan nito at pinabalik sa guro upang humingi ng dispensa na siya niyang sinunod. Dito, sinabi sa kanya ng mga guro na walang maliit na bahagi kundi maliit na aktor lamang. Isa sa mga payo na tumatak isinaalang-alang sa buhay at ipinasa ni Daisy sa kanyang mga naturuan at takasama. Walang maliit na bahagi sa buhay kundi maliit na tao lamang. Okay, it's a cycle. You always hear it. There are no small roles, only small actors. And it's great to have come into contact and personal contact and share the stage with somebody like Tita Daisy, who talagang just by sitting there as Queen Gertrude, your eyes would really go to her naturally. Uh, hindi ko makalimutan, yung unang araw na, na nagpunta siya sa, sa rehearsals, kasi yung Camino Real nga, uh, sa wikang Ingles, pagkatapos yung audition uh, kay uh, Lamberto Avellana, ang audition piece, eh, yung Our Father at saka Hail Mary in the Old English. Ibig sabihin nyo may, Our Father, Thou art in heaven, hallowed be thy name. Siya so, yung nakatutok sa pagganap ng mga artista, para siyang maestra na strictong strict nang nag-reading, palagang pinupunan niya at itinatama yung pronunciation. At sa loob ng isang buwan na, na, na ginawa yung produksyon, Tita Daisy ang, ang nakatutok dun sa pagganap ng mga artista, nililinaw yung, yung ibig sabihin ng, ng mga linya, uh, nililinaw kung ano ang nilalayon o ng bawat karakter sa bawat eksena. Sa sumunod na taon, kinuha niya sa Universidad ng Santo Tomas kanyang Master's of Arts degree sa Panitikan at nagtapos na may pinakamataas na marka, Mertissimus, na katumbas ng Summa Cum Laude. Siya'y pinarangalan ng Doctorate in Humanities, Honoris Causa at Outstanding Alumna in the Humanities taong 1997. 
Matapos ang kanyang pagdadalubhasa, ay nagsanay siya ng mga estudyante ng drama at nagdirihi ng mga dula sa Centro Escolar University. Naging editor siya ng Promenade Magazine at society editor ng Philippine Herald sa hulihan ng dekada 1930s. Sa kabila ng abalang karera ay natagpuan ni Daisy Ontiveros at isa sa pinakaimportante na tao na magiging permanenteng bahagi di lamang sa kanyang buhay at puso. Natagpuan niya kay Lamberto Avellana ang isang habang buhay na katuwang na kanyang makakasama sa pagtupad ng mga pangarap, mga kawang gawa ng mga layunin at maliwanag na bisyon para sa Panteatrong Pilipino. Taong 1938, tadhana na mismo nagdikta at naging kasangkapan sa pag-iisang dibdib ng dalawa sa magiging makahalagang haligi at mohon, di lamang ng teatro, kundi pati ng pelikula. I was there nung when they renewed their vows and I remember growing up and thinking if I grow up and if I marry, I want my marriage to be like Tito Bert's and Tita Daisy's na they were creative partners, they were artists together and they had so much fun together. Maganda ang relationship nila because they both respected each other. Tungkol dyan sa mga artistic productions. Uh, many times, merong opinion yung isa na hindi tugma naman sa kabila. So, they would have few discussions regarding that. Pero, hindi sila nagtatalo. Sanayin na sanayin na sila sa isa't isa. Yung pagdating nila sa, sa rehearsal, uh, parang nag-usap na sila kung anong gagawin ng bawat isa. Isa sila sa mga nanguna talaga sa pagbibigay ng parang theater season. Ano? So, maabangan mo na at least merong uh, four plays in a year na regular yun. They started with uh, uh, community theater na kasama ang uh, hindi lang yun sa paaralan. So, you can say at their time, they really started it and did the groundbreaking for all the rest to follow. Taong 1939, itinayo ng mag-asawang Abeliana ang Barangay Theater Guild kasama ang apat na pungwalong mga kaibigan. Ang kanilang paniniwala na ang totoong kagandahang bunga ng sining ay may kakanyahang bigyan ng dangal ang kaisipan at kaluluwa ng isang tao. Pag uh, ako nanonood ako ng mga rehearsal doon sa bahay namin, pupunta rin sila roon, dadayo sila. Ang maganda nga roon eh, yung samahan nila dahil parang silang pamilya na nagkakasayahan. At pag uh, dumating naman sa magpe-present na sa mismo teatro, maganda ang pinalalabasan. Barangay Theater Guild had a very strong repertory. It was very easy for, the, for them to go ahead and turn the studio into a sala theater. Sa kabila ng limitadong kapasidad pang pinansyal, dahil sa pagmamahal, pagpapahalaga, at pagkakaisa ng mga taong may malasakit, Nakapagambag ng di malilimutan mga obra at pagtatanghal ang Barangay Theater Guild. Ito ay nagpamalas ng ang kinggaling ng artistang Filipino, kagandahan ng mga mamamayan at pamanang kultura ng lahing Filipino. Pinatunayan ng grupo ang kapangyarihan, halaga at mahika ng isang dakilang sining teatro. I like all of them. Her English was perfect since I, I am an English teacher. So it was always very important to me that the actor was very good in his tools. I keep saying it's her fierce intelligence uh, and the fact that she was really gifted uh, as an actor and as a director. She was really a a woman of theater. Um, kasi up to now, you see people na who embody that kind of commitment and passion to the arts, di ba? And si Tita Daisy, even in her twilight years, 
nakita ko, nakitaan ko ng ganun eh. Bukod sa mga banyagang dula, naging aktibong pagpapalaganap ang grupo ng mga orihinal na likha. Di lamang ng grupo, kundi pati ng iba't ibang mga henyo mula sa iba't ibang larangan ng siling. Sina Wilfredo Maria Guerrero, Nick Joaquin, Leonor Orosa Gokwinko, ay ilan lamang sa mga higante na ang mga obra ay naitanghal at ihinandog para sa mga patron ng teatro. Yung portrait nung naisulat ni Nick Joaquin at inedit naman ng nanay ko into a shorter version, it was easier to do as a play. Ang isa sa mga makikita natin na hanggang ngayon ay salamat dun sa pelikula ay napapanood natin, yung portrait of the artist as Filipino, yung, yung papel ni Candida. No? At dun sa nakakaalam sa dula, alam natin na sa pagtatapos ng unang yugto ng dula, nandoon yung blackout scene na merong isang napakagandang eksena kung saan nagsimula yung nung nalaman nilang magkapatid ni Paula na akala nila hindi totoong blackout yung nangyari kundi practice, practice blackout pinagtatawan nila yung sarili nila tungkol sa parang kagagahan nila bilang mga matandang dalaga na habang tumatawa siya lumalabas din yung sama ng loob niya at mula sa pagtawa ay napupunta sa pag-iyak at nararamdaman mo yung sakit na nararamdaman ng karakter. Isa yun talaga sa may tuturing na pinakamahalagang tagpo sa isang dula at sa isang pelikula. Dahil sa kahit na anong paging trial man sa buhay niya, kahit na sa mga pangyayari, alimbawa sa mga minamahal niya, hindi siya nagpapatalo sa mga ganyan. That's why she's a perfect candidate. Was, uh, I think that's, that's an indication of yung advocacy nila to bring the classics closer to the masses. Kasama ang kanyang katuwang sa buhay, inilatag ni Ginang Daisy Ontiveros Avellana ang pamantayan at pundasyon sa entabladong Filipino. Her performance was really number one. We knew that nothing could surpass Daisy Avellana. Radio was even in the mid 50s nung buhay pa ang DCP ay gumagawa na sila ng mga yugto diyan sa radio at nakapag-form na sila nung Barangay Theater Guild and uh, doon naman eh pumapasok ng mga mahilig sa teatro kahit na mga nanonood lamang sa sa mismo ginagawa nila sa which was being aired. Basta tumatahimik lang yung audience doon at nanonood lang sila hanggang matapos yung palabas. Her laughter is what I couldn't forget because it was, uh, it was very spirited. Talagang, and, and minsan may kasamang slap yun sa bahok! <laughs> Pag pinasok mo ang sining, kailangan gawin mo ang kinakailangan nito. Ibig sabihin kung ano ang nararapat alimba, sa papel na gagampanan mo o ng produksyon na ginagawa mo. Kasi sabi nga niya, um, art deserves nothing less than the best that you can do. Sa pagpapalipas ng mahabang panahon at maraming dekada ng kanyang karera, tulad ng kanyang mga ginampanang bahagi sa mga dula, ay marami rin bahaging pinunan si Daisy Avellana, producer at guru. Aktres Direktor at mandudula pang entablado at radyo Manunulat ng mga klasikong pelikulang Filipino Miyembro at pinunong hinahangaan Ina na nirerespeto at minamahal ng mga taong nakapalibot sa maningning na bituin na si Daisy Ontiveros Avellana. As a mother, eh, napaka, napakalambing nga nung, nung taong yon dahil eh, masyadong kung mag-aruga sa amin, eh, tatatlo lang kami magkakapatid, uh, yung mga anak niya. Laging alaga niya kaming tatlo. At uh, kung ano man ang pangangailangan namin, eh, 
siya lagi ang umaasikaso sa amin. I don't know kung yung exact year, pero CCP paid a tribute to, uh, gave, gave Tita, Tita Daisy a tribute. And this was in the form of a, of a show called Daisies. So, uh, so named because uh, this was a collection of scenes made famous by Tita Daisy in the roles that she was known for. So you had actors na of different generations portraying the roles that she made famous. For instance, you had Baby Barredo, you had Cecil Guidote Alvarez, then you had Shemaine Centenera Buen Camino, and then sa age group namin, uh, I was with Frances Makil Ignacio, and I was playing Desdemona. But what was very telling sa akin is that how all these different uh, personalities could take on roles made famous by one actor, which is Tita Daisy. So it meant that Tita Daisy had all these facets to her character. Merong tribute para sa kanya. Uh, inanyanyahan akong uh, gampanan ng isang excerpt sa Medea kung saan siya ay lumabas bilang Medea. So, meron akong ginawa. It was a part of a tribute for her 90th birthday. Na no. I felt that Daisy was the ep epitome of when you say Daisy Avellana, you are also are referring to Avellana, the director. Ang imahe niya sa akin para siyang isang guru na kailangan lagi kang tama ang ginagawa mo, uh, handa ka sa anuman. Kasi pag hindi, pupunahin at pupunahin ka. Hindi ka, hindi ka pwedeng basta-basta na lamang o yung sinasabi nga natin na, na, na ethics, ethics ka lang. No? Kailangan kung oras ng trabaho, oras ng paghahanda para sa produksyon, nakahanda kang gawin kung ano yung dapat gawin, kung anong inaasahan na, na, ng produksyon mula sa iyo. Mapasalupa ng tanghalan at paaralan, himpapawid ng radyo at telebisyon, hanggang sa likod ng mga pelikula, ang di matatawarang henyo ni Daisy Avellana ay ipinamalas ng buong puso at kanyang ibinahagi ng walang pag-iimbot sa mga institusyong pang-akademya at pamunuan sa iba't ibang industriya ng sining sa mga tagapanood, tagabasa at tagapagpakinig na sumubaybay sa makulay at mabungang karera ng pambansang alagad ng sining. She wanted to guide other people into this particular realm of artistry, which is theater. Yung collection nila, eh, ma-anthologize yung mga ginawa nila. Uh, it's important to share them in print. And uh, even now, magiging mahalagang pag-alala, pagbibigay hugay. Maraming mahuhugot na aral sa kanilang mga ginawa sa kanilang karanasan. Miss Daisy Avellana was really an artist. Her work was always perfect. There is always some kind of fear and respect for Daisy because she is a very important figure in the development of the arts in the Philippines. Wala, wala kang maipipintas, wala kang maipupula sa kanya bilang isang artista, bilang isang tao. Kung magagawa mo nga lamang na maging kagaya niya, siguro, o maging kalahati man lang na maging kagaya niya, siguro malaking bahagi na yun o maganda nang, maganda nang nagawa mo pag nagkaganan. Yung idea na napalaganap niya ang kaalaman tungkol sa mga klasikong akda, by sheer dint of yung galing niya at husay niya. At saka yung idea na nag-explore siya ng iba't ibang media, film, radio, theater, para ipaalam lalo. Palaganapin ang, pagka, ang karunungan ng mga tao, pag-appreciate at saka pag, pagmamahal para sa mga klasikong akda. Great actress. Sagisag ng kagandahan. Katalinuhan. Kahusayan. At kabutihan. To my young colleagues in the theater, I know that you will keep the faith. And you will keep it because you have realized 
like us. That once the magic of the theater touches you, you are enchanted forever. Daisy Ontiveros Avellana, pambansang alagad ng sining sa teatro, sa gisag kultura ng Pilipinas. Laging matalino, nalakbay ko ng mundo Walang unos o bagyo sa aking gugupo Lahin ang matatag, ako ay Filipino Ako ay Filipino Ako ay mga Diyos Ako ay Filipino Ako ay mga tao, saan man makarating Sino ba ang makapiling Aangat ang galing habang buhay Filipino Itong di pagsanda ang mga isla Magkakahiwalay ngunit nagkakaisa Tahanan ng aming lahi Mga pook na aming Nilimiti Puno ng kasaysayan Puno ng iwaga Sa mga lugar na ito nakatanim Ang ugat ng pagka-Pilipino Ako ay Pilipino Ako'y makadyos Ako ay Pilipino Ako'y makatao Sa mga makaraling Sino bang makapili Mula sa buhaw na langit at dagat Mula sa pulang alim mo'y tugo Hinalo sa dilaw na araw at bituin Yan ang kulay ng katatagan Yan ang kulay ng kagitingan Uung kapang na sumisigaw Yan ang pinag From the simplest to the rarest of materials, from the barks and fibers of plants to the densest of hardwood, from paper and clay and precious metals to that most wondrous substance, a mind in flight, expressing itself in a torrent of words. These are the materials from which our traditional artisans and craftsmen have built solid and grounded traditions. Fragments of a nation waiting to be made whole by men and women who bring an entire culture and knowledge system into their creations. These are the chosen materials of indigenous craftsmen. They who are the embodiment of Dayao, our knowledge, Expressive fibers, enduring wood and stone, precious metals, all of these are the materiales fuertes of our traditional craftsmen. Each of these materials express aspirations and dreams of whole communities and societies. 
But what of the humbler materials like clay and paper? Surely, in their simplicity and accessibility, these two are worthy of artistic creations that reflect facets of a people's personality. Clay and paper, they're simple, humble, accessible. In those very ordinary qualities lies their strength. In the process of transformation, we find the craftsman's joy. The Manunggul jar is the most eloquent proof of clay's nobility as a material and its ability to reflect the beliefs and aspirations of a culture. The fact that this clay jar has been declared a national treasure tells us much about how a humble material can be resilient and ennobling. The jar's remarkable lid shows two figures on a small boat. Where are they journeying? Where have they just been? The meaning of these figures is an eloquent proof of the deep spirituality of the early Filipinos. Mary Jane Bolunia, officer in charge and senior researcher at the Archaeology Division of the National Museum, tells us about this singular national treasure. So the Manunggul chair was discovered in the early part of the 1970s by the team of Dr. Robert Fox in uh, Quezon, Palawan. Uh, Manunggul is a rock shelter found in that complex which we now call as Tabon Cave Complex. This jar, which is uh, found in this gallery, was used as a secondary burial jar. So the date of that jar has been placed between 790 to 810, which is part of the Metal Age period of the Philippines. It is the first uh, artifact that shows of our idea or our ancestors' idea of the afterlife because it shows on the lead two people riding a boat or a banka and then one is steering the boat towards the afterlife. So the belief in the afterlife is very much evident in that particular type of artifact. The Manunggul jar as well as other examples of the Philippine earthenware or palayok is more than just beautiful objects. They tell us much about the technical knowledge and skill of the ancient Filipino potter. The potter should know what, where to get the clay because the clay must be good because it has to be pounded to remove all impurities and the big uh, fragments of stones and other inclusions that would eventually break the pot once it is fired. Also the knowledge of um, what tools to use. Uh, they have the paddle and anvil, so they have a piece of stone, which is, they have to make sure that it is smooth. And then the paddle, which is a piece of wood, so that to make sure that when they try to tap the pot, it will not create breakage. Then the next is that the knowledge of fire, because they have to make sure that they know the temperature that's going to be reached when they try to fire all those pots, or else we will have uh, what we call in Tagalog, hindi lutong lutong palayok, or if not fully baked. The ordinary palayok, or the cooking pot, as the name itself would say, it's a cooking pot. But there are smaller ones that were used exactly or directly for as grave goods, as funerary offerings, and sometimes even for um, rituals. So we have different sizes of pots. And although we call them pots in general, if you take a closer look at them, you find out that they would have different designs. Sometimes they would have different types of lid. An important discovery equal in importance to the Manunggul jar would be the Maitum secondary burial vessels. Known for the enigmatic, mysterious faces on the lids of these jars, these vessels are further proof of how important secondary burial was to our ancestors, how they memorialized their beloved dead through these works of art. Secondary burial is being practiced in many communities or even in 
prehistoric Philippines. That is why we have um, burial jars being found in northern Luzon. When someone dies, he or she is buried. And then after a few years, after all the flesh has been gone, after some time, it's, all, it's only the bones that are left, then they have to, make, to conduct another ritual. And then that is the time that we now have a secondary burial. So the bones of the dead would be placed in a jar and then kept in high places because if they are in high places, that means it is nearer to the afterlife. Looking at the Maitum treasure trove, we cannot help but ask, who are these people depicted here? Who loved them enough? to commit their features to memory? And how did these vessels memorialize relationships, immortalize love, heal a loss? I would like to believe that it's more of the um, part of the deceased face or the emotions being expressed because uh, although this would be um, deducing from earlier uh, readings because we don't know what the potter would have uh, thought of but going with the uh, ethnographic uh, interviews that I have done in some of my researches it's always about the dead and not with the Anitos. Even if secondary burial is no longer practiced the tradition of creating strong, resilient vessels continues today. Among the Kalinga of the Cordilleras, sturdy vessels are still made today from mountain clay. Such vessels are used to hold water or rice. They are also potted so that when placed on a basket and cloth headpiece, the pots can be balanced easily. In vegan, the making of the Ilocos Burnai still continues today. Artifacts made of clay endure and tell us much about the people who create them. Objects of paper mache may have a more ephemeral nature, but they are equally eloquent witnesses to the whimsy, the fantasy, the sheer joy of the folk artist. The Gigantes of Angono Rizal are a joyful expression of wit, folk art, and pageantry. These huge mannequins are paraded in threes during festivals. Lore has it, these mannequins depict the mestizo landlord, his wife, and their child. In a predominantly agricultural and fishing community like Angono, the image of a feudal landlord made comical is particularly resonant. Arturo Argana is a craftsman in a native of Angono. Ang higante din sa bayan ng Angono nag uh, <clears throat> mula yan dahil sa kapistahan ng San Clemente. Uh, bilang pasas uh, pasalamat sa mga nakuhang biyaya 
Kagaya sa dagat, uh, sa bukid, ginawa namin na pag kayo nagpaparid, nandiyan yung mga anim palay, mga isda, ayan. Bata pa ako nun, uh, nakikita ko na, na meron kaming tatlong higante dito sa bayan ng Anggono. Yung gumagawa niya ng higante dito sa bayan ng Anggono na si Katem yung tahan, isa siyang balbero. Uh, nakikita ko, bago siya maggupit, uh, nagagawa siya ng higante. Nagkaedad na ako, sabi ko, gumagawa siya ng higante. Eh ako, eh, tiga Anggono rin, anak ako ng Anggono, bakit hindi ko siya gayahin? Uh, para ang higante, lalong dumami at uh, maging uh, kaigay-gaya sa mga bumibisita sa Anggono. Ang paggawa kasi ng ulo ng higante, dating nakikita ko sa kanila, gumagamit sila ng screen. Tapos, sinuhol man nila doon, lalagyan ng paper mache. Uh, matagal ang proseso, saka mabigat. Uh, dapat sa paggawa ng ulo higante, gumamit ng clay. Ang paggawa ng uh, isang higante, dito, oh, uh, puro kami recycle dito. Wala na sa sayang. Ang ulo, paggawa ng uh, ulo ng higante, kumukuha kami ng putik ng anay, huhulmahin ko, pag nahulma, gumagamit din ako ng papel. Papel muna, paper masi muna, sa yung uh, raisin. At uh, pagkatapos nun, nakagawa na ako, magagamit ko pa uli yung putik na yon At ang uh, katawan naman, ang paggawa naman ng katawan, yung aluminum kasi, nababaluktot lang. Pag nabaluktot, oo natin lang, nagagamit sa susunod na taon at susunod pa mga taon. Pag naputol, uh, ninirebit lang, okay na uli. Magagamit na uli. Ino Manalo, Director of the National Archives of the Philippines and a scholar of Filipiniana, analyzes the meaning and significance of the Angono Higantes. Yung Higante ay mestizo or Kastila ang kanyang mga yung kanyang anyo, yung kanyang muka, may maliit na bata, may asa, may babae at may lalaki. At pag-aalala ko, eh, kalbo pa yung lalaki. No? So, yun, yun pa lang, umiira lang yung tanong na bakit ganun ang tsura. No? At may nagsasabi, sila na rin ata nagsabi kasi nga gusto daw nila uh, parang uh, gawing katawa-tawa yung mga Kastila. So, no, parang ano nila yun, parang paraan na balikan yung mga Kastila. Current developments have seen gigantes with metal frames and fiberglass heads. Ino Manalo believes that these developments do not hold true to the tradition and essence of the gigantes. Makikita mo ta na taliwas sa tradisyon ng gigante na naging uso ang paggawa ng gigante na gawa sa, sa bakal. May mga bagong pinagawa ng mga gigante dahil sa isang isang parang government program no na ang ginawa ng mga higante ay gawa sa bakal no at makita mo dito na taliwas sa tradisyon na kawayan na maging magaan at kumbaga pliable ang kawayan pangalawa uh, taliwas din ito sa katangian ng mga mga sining ng bayan na dahil nga gawa sa bakal naging permanente Samantalang marami sa mga sining sa mga pamayanan ay hindi permanente. Nabubulok at bumabalik sa lupa, tapos ginagawa uli no? kung ka kailangan na. So, walang parang masasabi sa Ingles, innate value, yung taal na nahalaga. No? Pero ito ay binubuo uli, binubuhay uli pag may pista. Kaya, pag may pista, Nadadagdagan din ang dating ng higante kasi naging buhay. No, umiikot, tumatakbo, nakikihalibuilo sa mga tao. So, naging buhay. Just as the higantes of Angono have undergone significant changes, so have another wonder of paper mache, the taka of paete in Laguna. These whimsical, gaily colored figures depict dalagas and binatas, horses and roosters. Originally conceived as toys, taka has now become iconic symbols of the joyful spirit of Filipino folk art, created by the women folk of Paete. Nora Kadawas is a Paete craftswoman specializing in taka. Natuto ako ng pagtataka nang ako ay rumadwake na elementary ang kalapit-bahay ko yung nagtataka ng mga kabayo. 
nag-observe ako at saka pinagbasta ako kung anong proseso ang gagawin. Eh, di, doon ako natuto. Dito sa pwede nagsimula yung pagtataka dahil yung ang kabalitaan noong araw ay eh, meron daw isang matanda na nahulugan ng matigas na bagay sa ulo. Nag-isip yung matanda na palitan yung bumaksak na yun. Kaya ang unang-unang ginawa niya ay nagpagawa siya ng takaan na dalaga. Ay di na kuha na ngayon yung magaan. Ayun ang simula noon. Tapos ay di sari-sari nang kuha na pinagagawa. Ba't ibang hayop na? Yung pagtataka ay ang gamit niyo na may pinatad na, na bigas sa gabi, ibabata yun. Tapos na may bata yun sa kinabukasan, kinigiling. Pero pwede rin substitute doon ay harina. Tapos may bilad sa araw yung takaan. Pag natuyo na yan, binabaki yan sa may legs, sa ganito, sa, sa, basta sa katawan, para mahahati at saka alasin mo yung pulmaan. Ang proseso nito, pagtataka, tapos makubera mo yung lahat ng surface nito, takaan, ay yun ay binibilad sa araw. Pag malaking ganito, dapat yung mga dalawang araw. Pero pag maliit lang, pwede lang lang sa araw. Ay naisipan namin magtinda sa pakil, sa trumba sa pakil. Yung mga trumba sa pakil, ang dumaday doon mga taga-reson. Ang kanilang ginagawa ng souvenir ay itong mga kabayo. Kaya yun doon nagsimula ang pagkukuha namin ng kabayo. Though whimsical and ephemeral, such works of art deserve to be studied, supported, and promoted for them to survive. For them to cross over to even deeper meanings. Traditional Filipino sensibilities dictated that the presentation of food be a visual feast, an activity that engaged the recipient and showed the care and attention that the host put into every delicious morsel. Nowhere is this sensibility, this hospitality, more fastidiously seen than in the Yema wrappers of Bulacan. Borlas de Pastillas is a name given to the intricate lacework confections of Papel de Japon. Nati Ocampo Castro, who learned the craft from her mother, tells us how she learned the craft. Anak po ako ni Nanay Luz, yung talagang gumagawa po ng pamalat ng pastillas or borlas de pastillas po ang tawag nila. Ang borlas de pastillas po ay nagsimula or influence sa atin nung mga Meksikano, ang tawag nila ay papel picado. At saka po yung sa China, yung Jiangxi, yata ang tawag nila doon. Later po, naituro dito sa Pilipinas. Uh, sabi ng Nanay Luz, nung elementary sila, tinutunuturoan sila ng borlas ng teacher. So, ngayon po wala na. Wala na sa school ng curriculum nila yan. Sa memories yan, pattern niya, gano'n. Tapos yung, nung nag-uumpisa ako, uh, kasi nga, baguhan pa lang, hindi pa ako masyado kinis yung ano, paulit siya ng paulit sa akin. Hanggang, hindi ko ma-fair pick yung gusto niya mangyayari. Gusto niya kinis eh. Kasi misa magugupit ka, medyo magaspang pa yung daan ng gunting. Ay, sabi niya, hindi pwede yan. Ulit, ulit lang gano'n, masanay, masanay. Ayun na, fair pick ko naman na, ano, na makinis na. The Borlas de Pastillas that Nati and her workshop creates have found a ready audience. An audience that appreciates the ephemeral, delicate beauty of her work, as well as the luscious sweetness of the pastillas. The irony is that to get to the sweet pastillas, the wrapper must be destroyed and disposed of. But in such ironies lie the very strength of the folk art tradition. Folk art is of primary importance in our culture because if you look at folk art, they give a chance to people of all, in all walks of life to participate in artistic creation because there are no barriers in terms of cost because folk art can vary from least expensive to more expensive ones. In other words, there's a, there are many available materials like paper, wood, even some stones, no? 
that can be used for folk art. In other words, it's accessible to everybody. If you like more elaborate ones, you can do that because you like to spend more. Uh, but uh, even if you have no money, even if you don't have the more expensive materials like oil paints and uh, watercolor, you can use organic dyes or many, many materials available in your environment or whatever is available, you can create folk art. This is one reason. Folk art is accessible to the people. Secondly, folk art is biodegradable because it uses biodegradable materials. So what is the advantage of being biodegradable? It doesn't clog the earth with so much trash and therefore cannot lead to global warming. Anything biodegradable gives you a chance to create a new. Because if what you think what you create is permanent, then soon there will be no more place for you to display. There will be no more space for you to display the permanent object that you have created. While when everything is biodegradable, you will have another chance to create something different, something new. And so it will give you a chance to practice your creative ability. Playful wit, I find it in a brightly colored taka or in a self-mocking higante. When I look at maitum portraits, I see gravitas, whimsy, fond remembrance of a departed loved one. When I am offered a finely wrapped yema, I don't even want to open it. I could stare at a delicately cut wrapping forever. Objects made from humble, simple clay and paper. But why do I feel sometimes I know the makers so well that I can identify with their spirit, their energy, their humor, their pure, unadulterated Pinoy joy? They represent a different side, a more human, a more spontaneous reflection of Dayao, our knowledge, our pride.